Mi mbrëma të ndërruar të rishikues, jemi takuar për sëri në minutat e misionit tonë të përjafshë meridianën të mëdhjet. Në qender të kësaj bisede do tjetë konë katedralia Shënuqia, në Durës. Një objekt i cili më tepër se një objekt religios është edhe një kështjel e patriotizmin shqiptarë, pasi klerikët aty kanë qenë nismëtarët e shpallisë pavarsis dhe kryimit të shtetit të brisë shqiptarë në filim të shekull të njëzetë. Pikërish për të diskutuar në dikë të temë, iftuar e mbrëmi së sot me është domë Gjerish Meta në cilësine familitarit të kishës shënëqia. Me mbrëma, Zotim Meta dhe mirë se erdhët të sëtë në mërëtjanë në mëndjetë. Me mbrëma, mirë se gjitha falem dhe e shumë për ftesën. A jenin të akord me ato përkuvizim tim që unë bërë më parë ndoshta subjektiv, më te përse një objekt religjozë është që kështilë e patriotizmës shqiptarë, apo te i kalova masën? Ja, sigurisht që dihet për vetë të historinë që kemi pasur në Shqipëri, objektet fetare, kishat katolike në mënyrë të veçantë, e kanë shërbër shpesh herë, jo vetëm për të ushtruar funksionin e tyre religjozë, të cilin kanë ushtruar mos miri, për a i shkosë sa nuk kanë qenë të ndaluara, por shpesh herë në përmjet kishave katolike, në përmjet klerikve katolike, kanë kaluar edhe janë përforcuar, promovuar ato element, që kanë përbër një farë mënyrë identitetin tonë komtarë nacional. Êshtë e famshme ajo shpreja që thonë rilinda si tanë, por edhe më vonë klerikët katolik, fe dhe adhe, pra besimi dhe adheo. Sigurisht që durë si për vetë pozitën e ti geografike, për vetë rëndësin e ti është një qytet të 3.000 vjeqarë, të jemi kështu një qytet që mbartë në vetë vete në gjitho hapë një histori, të më vetë drejtën këtu ndjej nga një herë një lojëdhimbje për Durësin, sepse kam fatin nga një herë, kam pas fatin të tjetoj në Romë për 3 vjetë, dhe ndjesha shumë emocionuar ndërsa hetës janë ato quen San Pietrini, janë gurat e vegjel të Romës, që i kanë lënë ashtu me shekuj, me shekuj, me shekuj, me shekuj, dhe nuk është ndërtuar asë gjë. Prek me dorë historinë, prek me dorë ato njërës që kanë hecur aty, që kanë kaluar në djenë, gati gati akoma zhurmat e... E kohës, e efektit kohë të shekujve. E personave, të karrocave, të njërësve, kurse durë si paka shumë e ka humbur këtë këtë tërheshin e ti, sigurisht modernizimi dhe ndërtimet pa kriter kanë siel këtë debulim të durësit nga pikpamja e kësaj vlerët madhe që mbartë. Atëherim, durësi duke qenë se kisht e këtë rëndësi strategike, këtë rëndësi geopolitike, por edhe një rëndësi shpirtrore, sepse është një nga qytetet e para të themit kojnes shqiptare në një qofë se du më të qujmë kështu edhe pse termi Shqipëri vjen shumë më vonë por është një nga qytetet e pare një nga realitetet e pare që një krishtrimin si pas tashma thënë dhe stërthënë kjo gjë që si pas disa elementeve dhe indicjeve vetë pali ka qenë unë gjelizu si dursit por së paku ka në qenë dishepujt e ti, njërë ndërë cilët është edhe Cezari, një apostol i palit i cili edhe përmendet në shkrymin e shajt. Dhe për këtë arsye, durë si ka qenë edhe një vend kalimi, një vend kalimi e rëndësishëm, por edhe një vend në cilët janë rahur edhe diplomaci, janë rahur edhe mendime, janë rahur edhe shkolla. Për këtë arsye, është e drejta dhe ajo që tha atë ju që një realitet si kurse realiteti katoliki dursit nuk mund mos jep të kontributin e vetë në këtë moment ka që të rëndësishëm për Shqiprin si kurse ishte momenti shpallis të pavarësis. Jo më kotë kemi këtë figurën shumë të rëndësishme të Dom Nikol Kaqorit. Në kuretari qeverisë vlorës. Po, nga relacionet që unë disponoj që qoshi në Vatikan në mënyrë të periodike rezulton si një nga përifterit më të përgatitur, me një integritet moral dhe shpirtror, të jarë zakonshëm, janë relacioni që nga këtu qohëshin drejt Vatikanit për gjithë përifterit 
e katolik të zonës. Dhe dom një kohë kaqore është nga ato që shkëlqen me disë tyre. Dhe e, a i ishte familitar në e, kishën e dursit, dhe në të njëtën kohë bëri këtë pun të jashtë zakonshme, e, duke ndërhyr edhe pran kancelarive, tuaj e në mënyrë të veçant mardhenja me Austriakët, të cilët kishë marrë edhe një farë protektoratit të katolikve shqiptarë në atë kohë, për e, mikpritin e Ismail Qemalit, për e, mbrojtin e ti dhe pastaj për ardhën e ti në Shqipëri dhe për shpallin e pavarsis në vitin 1912. E, sigurisht, historia e kishës katolike, por historia kreshtrimit në durës është një histori e, shumë interesante, me ndoj që akoma nuk është studiuar aqë sa duhet. Ka dokumentet pa fund. Po për sa e përket figurës presin, Vincenz Prendusit? Vincenz Prendusit është një figurë e vonë që vjenë në durës. Temi kështu është figura, është figura e fundit e madhe në durës. Që e, një farë mënyre që një fati ndërsjel, durës si pati fatin që kishte Monsignor Prendusit dhe Monsignor Prendusit pati fatin që e, erdi në durës në një moment shumë e themi kështu të lumtur të dursit. E, Mos njërë për nushi vjen në durës e, të viti 1920. Në kulmin e luftës dytë botërore? E, lufta e dytë botërore sa po kështë filluar? Sa po filluar një farë mjërë. Por, mm. pavarësisht faktit luftës nga pikpamja e jetës shpirtërore të katolikve. E, në viti 1937 E, e, dursi këthehet në bas 300 vjetësh se li e katolikve të dursit. Sepse për 300 vjet e, e kishtë humbur këtë, e, këtë temi kështu cilësi pasi për arsyet e, okupimit turk nuk ishte e mundur që i peshkëvi të rrinte në durës, dhe atëherë rrinte në malet e kurbinit e, dhe në, në një fshat që që e galat. Ati edhe sot e kësa e dite shihen rënojat e një kishë shumë të madhe që ka qenë katedralia për rrëth 300 vjetë. Dhe e, kjo se li transferohet në durës në vitin 1937 me Monsignor Pjetër Gjurën. Aj jetor vëtë në 2 vjetë dhe vdes, dhe në vitin 1920 se li ashtë anjët e mronë Monsignor Prenushin i peshkëf të durësit. Nga pikpamja e jetës fetare, ishte një moment shumë e rëndësishëm, për e suje sepse tashmë ishën konsoliduar strukturat e cilat me vite kishin pësuar një rënjës dhe mos gjatë okupimi turk në një farë mënyrë. Dhe Monsignor Prenushi ka një aktivitet të jeshtë zakon që mbaritor, shkruan letra baritore, viziton familit, viziton komunitetet katolike të zonës, por në të gjithë nko edhe e këthen këtë e, i peshgvin e dursit, në një, e, themi kështu, në një atelje në cilën a i e, kompozon. Kompozon poezi, kompozon art, e, takon njërës, e, takon intelektualet e dursit, takon kreret fetarit të dursit, e, dhe kështu që e, është figura fundit e madhe, e, a i dënohet bashkë me do manton zoga, një tjetër iluminari dursit, një tjetër, e prift jash zakonshëm i i Durrësit, një personalitet për kohën e tij. Ai dënohen, dënohen të dynë vitin 1927 dhe e, monsignor edhe don Anton Zoga i pushkatohet me njëherë në Porto Romano. Monsignor Prenushi vdes në burg në vitin 1929. Bas këtij momenti kuptohet pastaj se si shkuan ngjarjet, si shkuan ngjërat në Shqipëri. Megjithatë Uh, vendi ku jetuan dhe punuan qoft në Nikol Kaçori, qoft Pjetër Gjura, qoft një tjetër persona shumë interesant i dursit, Monsignor Jul Bonati, uh, qoft të manton Zogaj dhe së fundi pastaj Dom Palgjini cili vdiq në vitet 80 në durës, ajo zonë aty uh, bashkë me kishën, me i peshkvin, me shpin e murgeshave dhe me priftin, mbetet do thuja një perl e pas buluar e dursit. Vetëm se qështë e është që kjo perl është brënda guaskës dhe akoma nuk është hapur kjo guaskë që ta marim këtë perl për të rizbuluar këtë qëndër të dursit, e, ka që të rëndësishme që është një pies thelpsore historis dursit. Zotë i me ta, mund bëtë fjalë për turizm religios në Shqipëri, pasi 
kemi qenë një vend me rënjë katolike, kemi sumë kisha legendare, kisha të shënëruara edhe në kështilë të patriotizmit, kemi sumë rastën botë, kur një kishë bëtë objekt pelegrinaxi, një vend mrekulishë. Nëse do të flisën për turizmin religios, ose për pelegrinët, në cilin stad jemi në krasim e Europën e shdiluar? Jemi shumë brapa në këtë pikë, do do e thoja... Kemi rastën e Medjugorjes, në Bosnia... Ka pas disa për pjekje, di me sakësi për një marveshe që është njësur, ndërmjet opera romana pelegrinaxi, që është një organizëm i kishës italiane për pelegrinajet ose për shtektimet fetare për turizmin religios si kurse e që unë ju dhe shtetit shqiptar që Shqipria të hyndë në hartat e kalimit të turistve religios të bëj një nga pikat fatkejsisht është endën e letër këj projekt ka qenë nërmjet atëhere Ministria e Turizmit Kulturës, Rinis dhe Sporteve sot nuk e di më a është bashkë turizmi me ministrinë e rinis, nuk e di se si janë darë tani me qeverinë e re, por është endë një projekt që kam betur në letër. I keni identifikuar në shtikat, pas e kemi rrasin e kepit rodonit, ku një kishë e mrekulluash me qëndron me një kështjel dhe mrekulluash për shumë pranë. Por është kepit rodonit, por është kisha është në nëjtë në laqë që është një pikër kisha jone dursit këtu mund bëhet një pikë referimi, kishat në shkodrë mund bëhet një pikë referimi. Mos arrojmë se kemi shumë kisha ortodokse të shekujve të parë, kisha bizantine të shekujve të parë, kur kisha ishte akoma një. Bazilike Arapaj të Gjuricaj, në ndoshta? Arapaj Gjuricaj këtu afërnesh, po është jugu plot me kisha. E në të pasbuluar, në ndoshta? Jo, janë ato, por nuk ujde se një, janë monument të kulturën, por fatkesisht disa janë edhe në rënje është një më katë, para ca vitesh u zvillua një kishë këtu afrë krujës, nga duke dash me nërtu kishën e re, ndodhë që punëtorët hasën në diçka në gurë, duke gërmuar gjetë një kishë nën tokë me afreske. Ule e mërë me një herë monumentet e kulturës dhe e la në mëshirë në fatit, oksigeni i prishi afreskët dhe tani nuk jemi asë gjë. Ka një cekëci në trajtimin e turizmit religiozit cili, përverë se është një diçka që i bënë mirë shpirtit, sigurisht për njërzit. Por nga nga tjetës, si edhe dhe fitime, fitime për banorët i zonës, fitime për shtetin, fitime për edhe për vetë objektet e kultit, për turizmin, për promovimin e Shqipërisë. Pra ndaj që, unë për shumë, e shofë që ka filluar të rritet numëri edhe i vizitorve që vinë të kisha e shënë luqisë në durës, sepse mbetet në një farë mënyre një nga objektet më të vjetra. Ka dhe objektet më të vjetra që në durës duhen zbuluar, po durësin s'ke ku të zbulosh më tani. Që është e është kjo që ka komë objektet tjera. Por, është një objekti me interes, është i peshgvija vjetër që ka shene konfiskumit gjatë regjimit komunist, është kisha, është shpia ku kanë qenë motra dhe që ka një stil turk të viteve një mjetët qinë. është shumë interesante për të rekuperu nga pikpamja arkitekturore si stil. Përndaj që ka shumë hapsira, mendoj ku mund përnojtë së bashku dhe shpresoj shumë në një bashkëpunim të mund që me dhe me pushtetin lokal për këtë, se për shumë një nga problemet e mdaj që kemi është që këto objekte që duhet tjenë pa tjetër objekte të një rëndësie kulturët veçanda, kanë qenë të konfiskuara nga regjimi, i ka përshudnu regjimi komunist, i ka banor brënda aty dhe akoma nuk janë këthyër dhe akoma nuk janë gjetur strehim për këto njërës që bënë në të në nërë që kisha të mari gjënë e vetë, por edhe tjetë e mundur që bashkë të bëjmë ditë shkatë bukur, në mënyrë që të këthejt në një pikë turizmi, por edhe për besimtarët katolik, edhe besimtarët katolik të marin gjënë që është e vetë janë një farë një. Zotë Gjergji, ju thatë që sistemi totalitari për të dnoj, në të vërtet, kisha legendare dursit që nëqia u shëndërua për fatë keqin në një teatër kukullash në kohën e diktaturës. Sot ju sënoni të rehabilitoni, ku jemi përsa i përket rekonstruksionit sajtë? Jemi në një fazë dëshira është mira. Para punës, ju thatë fatë kejsisht e regjimi e këtheu në një teatër kukullash, mund të kishtë shkullë e më keqë. Do thoja e që fatë mirësisht të këthuje në një teatër kukullash. Në fund të fundit, ku ka më bukur se të tjenë fëmijet aty, një farë mënyre. Do të thoja që 
atofmi kanë rujtat kish, në mënë engjit që e kanë rujtat kish, pavarësisht qëllimeve të mrapshtat të diktatorit, apo të fëmijet të gjithmonë më ka pëlqy kjo ide, që të pak të nuk thunë në teatër kuklar, se mund të këthej në një depozit kripe, depozit mjeli, mund të shkatrohej fare. Depozit armës, në një sistem. Mund të shkatrohej fare, nuk e dim, por të pak të në uruaj, të pak të në e kemi tani. Sigurisht, me kalimin e kohës, aty u zbuluam disa gjëra që në këto vite kishin qenë ose të pakuptume, ose ndoshta për shumë arsujet të neglizhume. Kemi hapur tashmë një kanë tjerë pune, si do mos rekuperimi i dy altareve ansore, dy navatave ansore, të kishës që janë të vogla, modeste, por që japin idejn e një kishën neoklasike të lezetshme, të bukur. Dhe ndërtimi i të kullës së kombanores, nga pjesa e mbrap me e kishës. Jemi tani në një projekt, jemi në komunikim dhe në mundësi kontraktimi me donator të ndryshëm që të nëndimojmë presim ndim nga gjdo person ose gjdo end që mundet të bëj një gjë të bukur për përsepse është që ka bukur për dursin, jo vëdhe për katoliket. Dhe kemi filuar tashma me pakten me nëzjere në pa të elementeve që duhen reguluar. Do të vidar nga dal, nuk është vëtëm që është e kishës, është edhe që është e ndërtesës afer kishës, që është i peshgvija dikurshme. Ajo duhet të rikëthyër ashtu si ka qenë. Aty ku për vitët flamurë në komtarë? Aty ku unë jam i sigur të është ngritur flamurë në komtarë. Në më në aty duhet të kishte një... Një interes më të madhë për ta rekonstruktuar. Një interes më të madhë për ta rekonstruktuar dhe për ta reguluar. Pas që është pjesë identitetit tonë? Êshtë pjesa e dursit historik. Në më në, aty është zemrë e dursit historik në një farë mënyre. Ndo shta, jo pëfë, edhe edhe zotik adashu që tjetë pikrisht në të pjesë, në të pjesë gati si në qëndër të këti dursi ka ishtë bukur, ka ishtë rëndësishën. Pa ndaj që unë përfitoj edhe që të mendohet edhe nga nga pushtetit lokal për një afrim të pakten një mundësi të shikojnë, të shofim, që mund të bëjmë bashkë, që mund të japim ne, që mund të japim bashkia për rikëthimin në identitet të kësaj qëndre ka që të ma dhe duke qenë sa e është edhe zonë e mbrojtur pastaj. Me sa di unë, me sa informacion ka mund, është një zonë e mbrojtur e qytetit, pavarësit se aty është janë bërë ndërtime të reja dhe së fundmi, janë ato shëmtit arkitektonike që rëndom gjehen në Shqiprin post-komuniste, të emi këshu në gjitha qytetet e rëndësishme të Shqipëris. Por, nga pikpamja e katolikve, nga pikpamja shpirtrore. Për ne dhe ishtë shumë rëndësishme rekuperimi i asaj kishe dhe si të mos zbukurimi i saj. Jam i sikur që do këthejnë një qëndrë për ligjinajë edhe edhe sigurisht do kishtë shumë qifte të reshë të donë të vinin edhe të bënë edhe martesën e tyre në kishë. Zutë Gjergji, ardhja e Papa Franceskut në Shqipëri qëfar përfajsoj nga këndvështrimi ue jo vetëm për botën katolike të Shqipëris, për mbarë kombin shqiptarë, cilësot një pap i periferive, kë pap Argentinës që nuk mban kryq floriri për kryq hekuri? Po, unë mendoj që vizita e papës ishte shumë planëshe, nuk mund të thuhet se kishte vëtëm një qëllim. Sigurisht, kryesisht një pap vjen për takuar besimtarët katolik, por një pap e din mirë që besimtarët katolik në një teritorë nuk janë të izoluar dhe nuk jetojnë vetëm jetojnë bashkë me personat e tjerë që në rastin tonë janë vlezri tanë katolik dhe ortodoks dhe kështu që papa nuk mund të atakon të neve pa takuar gjithë popullin shqiptar. Dhe duke takuar gjithë nga ka taku neve, duke nga taku neve ka taku gjithë. Por sigurisht, planit tjetër shumë rëndësishëm është edhe kontakti papës me autoritetet shtetrore të vendit ku jetojnë këto katolik në këtu në Shqipëri dhe mesajet që sigurisht erdhen. Për Shqiprin, një vizitet t'il ishtë një moment të rëndësishëm, një moment delikat, kur ne aspirojmë dhe të hymë në Europë dhe papa zjedhë vendin e pare Europian që të vizitoj Shqiprin. Nga ana tjetër, është dhe një inkurajim në rafshin e 
jetës së komunitetit katolik në Shqipëri. Por edhe papa inkurari në mënyrë dhe qanta të që ne e quajmë dialogu dhe bashketesa në nërmjet personave, komuniteteve me një kredo dhe me një religion të ndryshën. Në këtë prizëm, mendoj që papa në ka dhe në disa ishtë, ideje, në ka dhe në disa kanale, në përmjet cilëve duhet hecim, sidomos duke thënë jo dhunës, jo të keqes, jo vrasis në emër zotit, jemi afer, jemi gati në kufin, dërmjet lindjes mesme dhe botës së qytetrume në një farë mënyre. Vjenë gjithmonë ajo, ndërmenda ajo shprejhe aje, qabet që thotë shqiptare në dërmjet lindjes dhe përëndimit ose atë që profesor Plasari e quar në një farë mënyre me të drejt via e teodosit shqiptarët mund të kenë një rol të rëndësishëm në këtë pik duke u të reguar një model për Europën por një model në bitë cilin nuk mund të amarim kur të mirë qën kur një model për me cilin kemi imunitet por një model me cilin duhet punuar dhe duhet modeluar her pas here i duhet dhe në form her pas here këtë model më zvalja eksportua me Europës pas një gjare së sharli e dos ku pati dhe përplasë qytetërimesh ku kleri këtë shqiptarë para kaluan në Paris duke dhe një shembul po a e ishte një shembul sigur ishte mirë mendoj që nuk duhet absolutizuar thashtë dhe një herë që është një model, ato e në disa shenja, por më basë shenjave ka një realitet. Dhe kjo realitet shpesher zien, shpesher është i vullëshëm, shpesher i nga dalëshëm, shpesher ka konflikte, shpesher ka dhe kuptime, mirë kuptime, por edhe keqë kuptime. Pra ndaj që detyra është kjo me punu në bazë, me punu në mënyrë metodike dhe me punu me bindjen se kjo është rruga e duhur jo vëtëm thjesht e bëjmë për sy e faqe, por e bëjmë sepse jemi të bindur që është rruga e duhur. Nuk ka një rrug tjetër, për ndryshë rruga tjetër shkon drejt konflikti, drejt eliminimit reciprok. Zotë Meta, përse i quët papë me orgjin pjemonteze, por që ka jetuar shumë vitin në Argentin, një papë i periferive, është i fosë një skuadrë futboli, si që në në vizodhë më parë, nuk pëlqenë orë në ditë e floririt, ma në kryqë hekuri, apo bënë një revolucion në Vatikan? Shiko, ka një gjë që në gjdo person, në gjdo njëri që u heqë, ka gjithmon disa trajta personale, por janë dhe disa trajta që janë egzigencat e zyrës që ajë drejton, që është aja po është një tjetër, duhet bëj ato një qëra që i duhet bëj që janë pjesë e misionit të ti. Dhe misionit një pap nuk ja jebë vetë vetës, e ka të përcaktum nga lartë. Dhe në këtë pikë pamje, papa ka dhënë disa shembuj personal, mbi disa gjëra, dhe këto shembuj personal janë ato që thatë ju, mënyra se si ajë qaset dhe njërzve, pasuria, kryqit, kryqi floririt apo i drurit e tjere tjere, ose për shumë... Rëndësi ka besime dhe jo vjera e metalit. E fundit që ka bërë, që më përqe u shumë, është një një koncert që të bëhe për të mlejt, a i për shumë vendin e pushtetarve, e ka thënë këtu të vinë barbonës, këto shardës. Tjere të ullën ku dunë, për jo, këshu të emonë, këtë është vendi parë. Këtë është gjithimit barabarë, para zonë. Këtë është unë gjilore shumë, sepse të regonë kujdesin ndaj personave që janë më në nevoj. Thënë kjo, pra thënë këto sensibilitetet personalit papës, shumë të rëndësishme, që më fëtë fundin e janë sensibilitetet një besimtari. Pas taj, papës i gërështë ka një agent që është misioni ti si papë, që dhe bëndë dhe duhet të bëjtë gjdo papë, që vjenë, si kurse është për shumë reformat e ndryshme në kishë, që herë mas herë i kishë ka nevoj të reformohet si gjdo lë institucionit tjere ka nevoj të reformohet. Janë uthtimet e ti, janë takimet e ti me të pushtetshmet, me njërzit, me qeveritarët, e tjerë, e tjerë, audiencat e përgjishme që bënë gjithë do të mërkure, e tjerë, e tjerë. Pra, temi kështu ndërthurën në këtë person, 
qoftë sensibilitetet personale, por qoftë ato gjërë që ai do të bëj për arsye të zyrës ti, për arsye të punës që ai ka atë misionit që ai ka. Gjithsesi, duket që është një papi i cili po sjell shumë rrisi në jetën e kishës. Shpresojmë, nga një herë janë janë efekte me shpërthim të vonuar, me shpërthim të ngadalshëm. Dëmën, e nisin këtu, për ndosht të mund shpërthim masë shumë vitesh. Nuk e di masë një herë kisha ka gjithmonë këtë trajten e vetë që i shkonë gjëve nga herë nga dalë, nga herë shpetë, por do kohën e vetë. Zotë Gjergje, kemi patrë një papë polak që ishte në kulme në luftës tëtë, një papë Gjerman, një papë Argentinas, për edhe Shqipëria i ka dhënë Vatikanit disa papë në historinë e saj shqipullore. Sot ndoshtë të të pretendojmë për një papë shqiptarë mund tjetë shumë, por mund të bëjt ndo një klerik shqiptarë kardinal të Vatikan në këto kohë? Nuk e dinë. Ndoshtë apo? Cilët janë rekuizitet, qëfar kushtësh? Nuk është se ka rekuizita, jo varet nga rëthanët momenti kur të vinë mund tjetë se Shqipëria ka nevoj për një kardinal për syrë të ndryshme dhe kjo bëhët mund tjetë edhe një personalitet që delë në pa në kishën katolike shqiptare dhe mund bëhët kjo duhet ketë disa strukturat, konsolidume tjere tjere, por kjo pavë ka të regu që edhe për zjedhën e kardinalve nuk ka kriteret objektive në kuptimin që nuk ka kriteret para caktume. Ky, në që ose donë, për shumë më shkone merë kardinalin bën i peshmin e agrigentos. Si që lisë? Që si që lisë, që ka prit imigrantët Lampedusa, pik, atë e bën kardinal. Nuk kërë se ka fikse, nuk kërë se ka kriteret fikse. Êshtë kriteret që përshë vinë si mas kohë, si mas rëthanave. Bërë i për shumë kardinal, kardinal Kolicin, atë e përsa ishte vëtëm të ishte kardinal nderi, nuk ishte temi kardinal zgjedhës i papës. Qofë se vjenë, vjenë, nuk e di. Fakti që disa shqiptarë kanë qenë në krye të Vatikanin dhe shekut e kaluar, si u bënd të ndjeni? Po, sikurisht që nuk është ndo një temi këshu. Êshtë gjë e bukur, rëndësishme, rëndësi ka që të këtë bërë mirë punën në kryet kishës katolike. Fakti që shqiptarë, sigurisht që i shtonë një fje doze, të emi këshu asaj dëshirës për me pasë njëri tonin, të emi këshu në kryet të Vatikanit, por që duke e konsideru atë shërbim si një si një duke konsideru atë të tërë si një shërbim dhe jo si një të emi këshu pushtet si një sundim shpresoj thjesht që para zotit pas ta e të kenë që me thanë që e kanë bëhë mirë këtë pun që të nga bënë krenari vëtën para njëzër për dhe para zotit Zotit Meta pak ditë për parë Vatikani u shpresë se një pavarësin e shtetit të Palestinës. Duke ditur lidhjet historike shumë të mëdha të Shqipëris me Vatikanin. Kur me ndonin se do të vi kohaj që Vatikanin të një të pavarë u shtetin e Kosovës? Po, njohja Palestinës nuk është diçka pa pritur. Për ata që e njohin historinë e diplomacisë e din mirë që Vatikanit gjithmonë kam bështetur eksistencën e dy shteteve ndërkom të arishtë të njohur me kohë kjo, nuk është se është të qka e thjeshtë aktet zyrtare pas ta janë që tjetër, dhe më hënë se kur bëhen. Kurse njohja Kosovës, donë kohën e vetë, ka proceset e veta për cilat nuk varet mardhene që ka Vatikali me Shqiprinë, nuk varet nga kjo, mardhene me Shqiprinë janë mardhene me një shtetë. Mardhene me Shqiptarit është tjetër gjë pas ta janë sepse në Shqiptarë nuk kemi vetëm në Kosovë, kemi edhe në Malëci, kemi edhe në Macedoni, e tjere e tjere. Në askush nuk mund të thotë që nuk janë bërë hapa, nuk kush do më i ledzu hapa të i dinë, më hënë mirë, se si janë bërë, por Vatikani ka një procedur të vedën nga dalëshme, si mas rëthanave, si pas ledzimeve të historisë, Ne mund të kemi shumë dëshira, por shpesh herë shtetet, diplomacit, 
e mira e popujve e tjere tjere hecin me kriterit tjera, që ne shpesher ose nuk i kuptojmë, ose tjesht jemi më shumë të nëzitur nga dëshirat e tonat momenti që duham të njëhet Kosova. Për shambull, një hap që është bërë, është që nëndësi apostolik, apo personi që kujdeset për katoliket e Kosovës nga Selia Shajt, deri para 2-3 vjetësh, 3 ka, jo, më shumë se 4 vjetë, ishte në Beograd, nëndësi apostolik i Beogradit, kujdeset edhe bërë. Tani nuk është mëjë Beogradit, është ka luar kompetenca të ka i Slovenisë. Në më nështë një person i caktuar në Slovenisë që mërët edhe me shtetin e Kosovës. Pra, Pra ka filluar hapat e parë gradual, por të pandalësëm. Ashtë gradualit e të qohen, ku shkonë, si shkonë, si plëtson kriterit, gjorët, i he fillohet. Pastaj, do kohën e vetë, nuk mund t'i, nuk mund t'i vejmë në nësitim gjërave. Kosova është një shtetë që po hecen, që po përparon, ne jemi të lumëtur, konferenca i përshvore Shqipërisa ka shprejur disa herë këtë gjë, si një nga njajet më të rëndësishme. Katolikët Shqiptar janë pro kësaj njohje, janë të knajqër, dë gjithë po i shofim edhe të temi këshu ato gjërët e bukra që ndodhin, se të mos fakti kur tani shkonë Kosovë për dy orë, kemi shkëmbime tjerë zakonshme, kemi misi të bukra që po lindin, fakti që mën fund jemi të lirë të shkojmë në Kosovë dhe në Shqiptarët e Kosovës të vinë në Shqipëri. Pjesë e Vatikanit pastaj do në kohën e vetë që nuk bajt nga ne, nga dëshirë të tona. Zëti Meta, Kosova është toka e imë sot Damian Kurtit, një kleriku të madhë që shërbeju në durës për të ringritur kishën katolike të rënuar nga pasuat e sistemit komunist. Shfarë ju kujton këtë figurë, Damian Kurtit? Mendoj se përbusë që Damianit do duhet të bënim një emision tjetër, pak më të gjatë dhe më të detajuar, sepse a i meriton një emisione për më shumë se sa një emision. Pak dite shë a i kishtë një vjetorin e vdekjes, dhe ne si famuli, si besimtarët e kishtë e shënruqis, patëm një kremtim këtu, po shku me dhe të këfshati Mons. Damianit në binqë të vitis në Kosovë, ku bëm edhe një meshë dhe shku a më bëm një lutje të këvarri Mons. Damianit. Mund them se Mons. Damjani bashk me prifsin tjetër që më vonu bëj peshkvi Kosovës, Don Mark Sopin, ishin të themi këshu si ato rojet e mëngjesit, të themi këshu që erdhën dhe në lajmrun që erdhi dita, erdhi agimi, dita polind, dhe në shëqrun, në një pjesë të mirë të rukëtimi tonë drejtë ringritës dhe ringjallis, të gjithë, pak të mosha ime, brezim, jemi persona që jemi pakzuar, jemi krezmuar, nga kanë dimuar në hecin tonë shpirtrore. Por ju si unë janë shumë katolik të dursit, të rëthinave dursit, ma dje deri në milot që kanë marrë këtë shërbim shpirtror nga Mons. Damjani dhe nga Don Mark Sopi. Por Mons. Damjani për vetë kohën më gjatë që ndejti në durës, që që ndrojë në durës, u bëdhe një figurë emblematike e rëndësishme dhe për qytetin e dursit. Shumë persona ka njohur, shumë persona ka nëruen një respekt e arzakon shumë për Mons. Damjanin, punojnë në fushën fetare, por edhe në fushën sociale, në fushën shëqrore, në fushën dialogut nërfetar, raportit shumë të mira që ka pasur qoft me komunitetin musliman, e qofte dhe me komunitetin ortodoks. E bëjnë më sënjërë dhe mja një figur për cilën dursin, do shta e ndë duhet të shprejmë një njërën e ti. Zotë Meta, jemi në minutat dhe fundet e misionit. Cili është mesajë që u do në ti? Po, s'kam dhe një mesajë, vëtëm thjesht, shpresojmë që dursit vazhdoj të jetë dhe të marri ato trajta të një qyteti cili ka vite në bërë ka mira vjetë në brigjet e këti Adriatiku tonë, në qyteti ku kanë kalu shumë njërës, shumë histori, në qyteti ku ka qëndru dhe Ciceroni, në qyteti që ka pasur në shekullën e 13 një manastir me një qinë murgj, Dominikan të gjithë doktor Shkencash, cilët 
edhe kanë pasur me bindur për këtë me gjithë se duon studime pak më thelluar edhe ndër universitetet e para europiane në Durës. Durësi mund të rimarri dhe një duke qenë së është dhe një seli universitare, të rimarri dhe një herë ndorë atë flamur të dijes në jetën e Shqipëris. Sigurisht duhet ko, duhet breza, duhet ko neve, duhet breza. Shpresoj që të investohet shumë në politikat e formimit, në politikat e dukuse të shëqërisë, që vendin e parë, vendin e udheqes të kenë ato personat cilët e meritojnë. Një meritokraci që vjen nga studimi, që vjen nga lodhe, që vjen nga puna dhe që duhet të të regohet. Durë si ka shumë potenciale, ka shumë mundësi, shpesojmë që shfrydzohen gjithan maksimum. Zotë Gjergjit, të falenderit sinqerisht për mendimin të bajat e vyre në këtë studia. Falenderit juve, përftesën dhe juroj suksesin për në të të. Shpresoj që do të djeni për seriftuar. Dhe gjithë qëfë. Për tema tjera, pëse jo. Falenderit. Të ndërruar të rishikues, është këtë momentin darjes, dhe rrët herë më rëpafshin.